Hello, everybody. Good evening. Welcome. Can you hear me? Good evening. Yes, teacher. Good evening, Hello. teacher. Good evening, Hi. teacher. How are you? Hi, hey. teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. How are you guys? Are you fine? Are you so well? Are you fine, teacher? Excellent. Okay, listen, let's begin. I'm going to start passing the attendance. Remember, once you listen to your names, don't forget to say present. Let's begin. Alejandro. Present teacher. Thanks. Claudia. Present teacher. Okay, tell me. Present teacher. Here. Edith. Present. Thanks. Eduardo. Present teacher. Thank you. Evelyn. Evelyn. Well, I can see you. Evelyn, thank you. No problem. Hello, hello. Fatima. Fatima, Cristalina García, Cristalina García, Cristalina Mendoza, Present teacher. Thank you. Ingrid, Present teacher. Thanks. Iris, Present teacher. Thank you. Irving, Present teacher. Thanks. Okay. Present teacher. Thank you. Karen. Present teacher. Right. Erin. Present teacher. Thank you. Leah. Thanks. Marta. Present teacher. Thank you. Mirna Patris. Pierna Patris. Pierna is not here. Yes. Let's continue with Mercedes. Present teacher. Good. Mirna Zuniga. Present teacher. Thank you. Norma. Present teacher. Thanks. Oscar. Oscar. Here, Paula. Present teacher. Thank you, Orlando. Present teacher. William. Present teacher. Thanks, Jennifer. Present teacher. Thank you, and Yolanda. Present teacher. Thank you. Can I mention Ado? Yo me acabo de unir, Oh, Oscar, veo Oscar, veo Fátima. ¿Alguien más? Para que salga por acá, Pierna Batres. Richard, Hello, good evening. Well, present. Thank you, thank you. Ok, sí, ya está en lista Fátima, Oscar también. Solo nos hace falta Mir, Mirna Patrick. Ok, well, let's begin, everybody. Um, please, everybody, switch on the cameras. Switch on the cameras. And let's go with the screenshots. Let's go on the camera three. Right? Let's get ready. Um, ok, it is. Karen, oh, Karen says that the lights went out. Okay, sí, algunos creo que... Sí, se fue la, la luz. Soy sí. Karen, se fue la luz. Okay, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Okay. Vamos con otro. 
Uno. Oh. Bueno, voy a tomar la otra después porque me salen todos que en la pantalla. A veces tomo dos porque hay otros que aparecen en la otra pantalla. Aparecen más participantes, son 26, 27. Por lo general, acá en la, en la, en la pantalla principal, por decirlo así, uh, hay 25. En el caso, lo vemos 24, en el caso de ustedes. Creo que es por, por lo que comentaban que se ha ido la luz en algunos lugares. Que igual, no se preocupen, ahorita, bueno, creo que la mayoría, o en algunos lugares se está viendo. Es que, igual, si no me escuchan bien, um, no olviden que soy, se está grabando, igual se va a subir el video, por si no, no escuchamos alguna parte de la, de la clase. No sé, espero que no sea el caso, pero que se, se escuche el audio cortado, más que no está lloviendo. Es que no se preocupen. Y se va a saber, bueno, siempre se está grabando, el video se va a subir. Veo a Mirna, Mirna Patres. No, Mirna. Hello, teacher. How are you, Mirna? I'm fine. What yeah. about you? Everything is okay. Thank you for asking. Yes. Okay, well, let's begin, everybody. Listen. Well, yesterday someone was asking me for the platform, right? Ayer me, me, me estaban preguntando por la plataforma. ¿verdad? En cuanto a la parte donde aparece el progreso. Me preguntaban ayer con respecto a la reviso. Lo que decía exactamente esa parte para poder pues, contestar o aclarar sus dudas. En esa parte de la plataforma donde ustedes ven con eso, les sale la siguiente descripción. Su descripción ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. A él me preguntaban que si eso no, no afecta. Y en lo absoluto no, no les afecta. Y cuando dice así, es porque el certificado se les entrega en físico. Por eso dice de esa forma. Incluye la, no incluye la obtención de un certificado. Es decir, que no se les envía de forma digital, sino que lo reciben en físico. Eh, inglés comparativo. Alguien de inglés comparativo, una autoridad de inglés comparativo, contacta. Por eso les, pido, les pedimos que estén pendientes de todos sus, sus medios de comunicación, es decir, WhatsApp, correos, etc. Porque una vez se termina el módulo, no es el día, no es el día siguiente, sino que se espera un momento. Y por decirles algo, una semana, no les aseguro que sea así. Pero a, a los días, a los días, a ustedes se les contacta para que ustedes se pueden acercar a, la, a las instalaciones de inglés comparativo y ustedes deben de, se les va a entregar el certificado en físico. ¿Okay? Así es que eso es por cada vez que se termina un módulo. Estemos atentos porque se les entrega un certificado en físico. Orlando. Sí, una pregunta es, ¿a dónde están ubicados? Para mm, bueno. retirarlo. Buena pregunta. Y... Eh, Inglés corporativo está ubicado en la escalón. Específicamente, ¿conocemos toda esa zona de ahí? O la pregunta en general. Igual, yo les voy a, si, si, si ustedes gustan, pues yo les puedo mandar más, más adelante pues, la dirección. O más especificarles dónde más o menos queda. Pero, eh, inglés corporativo queda como que uno va tomando la ruta para, como le dicen, hoteles. Hoteles. Si va a una 52, debe, debe de ir en una que diga hoteles, que vaya para hoteles. Y hay una parada en específica que se me ha olvidado, pero es um, casi llegando al Club Árabe, como dos o tres cuadras antes. Okay, le voy a especificar bien la dirección para que se, se, se vaya, pero más o menos, se vayan guiando, por ahí está ubicado el inglés operativo. 
Sí, este, yo le pregunto porque en realidad me queda bien retirado, ¿verdad? pero no es imposible irse. Este, por decirlo así, bueno, yo estoy en Chalatenango, así que ah, sí. este, se hace bastante retirado, pero sí puedo ir a traerlo. Sí, igual, le, les avisan con, con tiempo, les avisan con tiempo. O sea, ¿Y Cher? Okay. Dígame. ¿Está por dónde está la... Perdón. ¿Podría volver a repetir lo que estaba diciendo? Porque eh, ¿Está por dónde algunos está la escuela que... americana, Tisher? Perdón, perdón, eh, no sé qué me dijo si volví a repetir. Yo, que si podría repetirnos lo que estaba informando porque algunos nos quedamos sin sí. conexión porque se fue la luz. Claro, y acabamos claro. de entrar de nuevo. No se preocupe. Ahorita repito. A Claudia, creo que se me está contando. Solo es si está por donde está la escuela americana, las oficinas administrativas, en ese pasaje que es bien escondido. Eso está en una cuadra arriba del club árabe. No me guío por, él, por, él, por, él, por esa escuela americana, pero me suena, me suena. Disculpe. Ok, okay gracias. Bueno, según oh. Google Maps parece que está en el 93 Avenida Norte. Por sí, por ahí. Mirador, dice. Arriba hay, hay un edificio ahí, uno, unos apartamentos que se construyeron el año pasado, el año pasado, si no me equivoco, y una cuadra arriba de ahí está un, hay, un, hay una sucursal ahí o una tienda que se llama El Botón, parece. Creo que hacen para costuras, etc. Por ahí, en esa cuadra, a mano izquierda, ustedes eh, cruzan, a mano izquierda, y por ahí está ubicado el eje operativo. Como les repito, les voy a enviar más o menos, pues, eh, quizás a cómo ustedes pueden ubicarse. ¿Dónde queda el eje operativo? ¿Perdón? Eh, con Waze llegamos también. Sí, sí, también. Pero más o menos les voy a guiar, no se preocupen, porque sé que algunos uh, tal vez son de otra parte de, uh, de otro departamento, por ejemplo, en Orlando. Lo que estaba diciendo hace un momento es con respecto a lo que me preguntaban ayer con respecto a la plataforma que les aparecía como que no incluye la obtención de, de certificado en la plataforma. El mensaje decía de esa forma. Me, me enviaron la captura ayer y aparecía así. Yo hice la consulta ahora por la mañana y lo que me dijeron es de que no se preocupen, no les afecta. Que alguien me preguntaba ayer, no nos afecta. No, no les afecta y básicamente les aparece así porque el certificado se les entrega de forma física, no digital. Entonces ese certificado ustedes deben de ir a recogerlo, se les va a decir con anticipación cuándo okay, y a qué hora deben de ir ustedes a, a, en caso a recoger. Okay. Deben de ir a las instalaciones de equipo operativo, si no me equivoco, y ustedes lo reciben ahí, porque ese certificado por cada módulo se les entrega en físico, no se les envía en digital, porque ustedes deben, deben de firmar, ya que pues acá este, este programa es que eh, ustedes saben que hay diferentes uh, reglas o es así, indicaciones que debemos de seguir, que es por parte de este ¿Okay? Entonces es que eso es lo que estaba compartiendo hace un momento, no sé Creo que Mercedes tiene una pregunta. Se levantó su mano. Sí, este, o sea que Inglés Corporativo en las oficinas queda en San Salvador. Sí, por la escalón. Ok, ¿Usted? y sí. los que somos, por ejemplo, de departamentos de la Unión, ¿tenemos que ir eh, algún día en específico hasta San Salvador? Creo que en, en esos casos, sí, o sea que queda bien retirado. Mm, les recomiendo... Yo sé que cada, bueno, en el equipo operativo ya saben de toda su, su información, es decir, dónde viven ustedes, etc. Entonces, en esos casos, pues, a, a cada uno de ustedes lo pueden contactar, ya sea por WhatsApp o por correo, y le van, le van a, a, a decir acerca de eso, van a notificar acerca del certificado. Eh, de cuándo deben de empezar a recogerlo, etc. Por supuesto, se les va a avisar con el certificado. Y van a tener, pues, que imagino yo, no soy muy seguro, solo lo, lo menciono. Imagino yo que le van a dar un cierto tiempo para ir a recogerlo. Sé que, pues, eh, eh, le queda retirado a algunos y, y, pues, tienen que hacer el tiempo. 
entiendo. Así que no se preocupe, se les va a decir a ustedes de forma personal cuándo deben de pasar. Eso es al final de cada módulo. Así es que ahorita esperemos, no se preocupen. No va a ser al instante, va a ser pues, después. Pero sí, tengan en mente porque tienen que ir a, a recoger ese certificado que hace constar que ustedes ya expulsaron el módulo y se hace así porque ustedes deben de firmar. Deben de firmar. No sé si alguien más tiene preguntas, dudas. Teacher, ¿cuántos módulos son y en cuánto tiempo se terminan todos los módulos? Fíjese que el programa tiene diferentes niveles. Está, está principiante, pre-principiante, si no me equivoco, pre-principiante. Después va, um, vamos principiante 1, principiante 2. No soy muy familiarizado con la forma como vamos los módulos, pero sé que Creo que en total son 18, si no me equivoco. Y ahí va, pues, principiante, pre-principiante, si no me equivoco, y llegamos a avanzado. Son 18 en total, si no me equivoco. Porque está principiante, intermedio y avanzado. Teacher, y, pero igual podemos seguir siendo, bueno, no personal va ir siendo participante en, 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 estos, en estos módulos que continúan. Claro, si, si, si completamos lo que les decía, lo que les lo repito siempre, lo que les, les dice en la primera clase, en, por lo general, si cumplimos con un 80% de asistencia y de, y de nota final, por supuesto que sí, pueden seguir. Siempre se les toma en cuenta. Ah, ok. Por eso es muy importante que, que vemos ese control de asistencia y de, y de notas. Es 80%. Sí. ¿Alguien más? Ok. Well, listen. We're going to begin. Let's begin with the class. Today we will have possessives. Possessive. That is the topic. This is session number 10. Today is Tuesday, June 1st, 2021. We are starting a new month. So I hope you're ready for this new month. And basically we are in the half of the year, right? Half of the year. Very good. Let's begin with the following possessives. We have possessive adjectives and possessive pronouns. Of course we have these ones, are personal or subject pronouns. We know I, you, we, they, he, she, it. Again, I, you, he, she, it, we, they. Those are subject pronouns. We need to know that. Why? Because we relate the subject pronouns to the possessive adjectives and the possessive pronouns. For example, we say I, the possessive adjective my, and the possessive pronoun my. You, subject pronoun, you. Possessive adjective, your, and the possessive pronoun yours, yours. So we continue like this. Continue like this. Let me clarify something. We use possessives. We use possessives, but we want to say our possessions. Okay, we have possessions. My cell phone, your computer, his car, etc. Those are possessions. I have a cell phone, I have a computer, I have a room. I have a TV, etc. Those are possessions. And that's why we include or we use possessive adjectives in possessive forms. Hablamos de posiciones. Okay? And we relate the subject pronouns to the possessive adjectives and the possessive pronouns. Let's begin with the possessive adjective. 
We say we relate I, my, I, my, you, your, you, your, he, he, his, 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 he, he, her, her, it, it, its, its, we, we, our, our, you, again, you, your, your, they, they, their, their, listen, they, their. Okay, let's go with the possessive adjectives. So listen to me and repeat. My, my, your, your, his, his, her, her, its, its, our, our, your, your, their, their. Right now we are with the possessive adjectives. Let me give you some examples. Right on the campus Possessive adjectives. This is my cell phone. This is my cell phone. Okay. So in this case, when we talk about possessive adjectives, possessive adjectives, the objects go at the end. At the end. Okay. What is the object? The, the object is cell phone. This is the object, cell phone. This is my cell phone. With the possessive adjectives, the object goes at the end. Okay, el objeto lo tenemos al final. This is my cell phone. The object is cell phone. Another one? These are your pants. These are your pants. Your pants. Your pants. The object is pen. 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 Yeah, pen. These are your pants. These are your pants. Okay. Next. This is his jacket. This is his jacket, okay? So the possessive adjective is his, his jacket. I don't know, we will probably talk about Oscar or we talk about Rolando, okay? We're talking about his jacket, okay? Oscar, his jacket, talking about his jacket. This is his jacket. The object is jacket, jacket, okay? Another one, these are our sunglasses. These are our sunglasses. What is the object? The object is sunglasses, okay? This is the way we include or we use the possessive adjectives. My, your, his, our, our. This is my cell phone. I can say, I can say, imagine that I'm talking about, uh, well, Paula. I will say, well, these are our, your pants. And I'm talking about Paula. These are your pants. Paula, these are your pants. Then we continue with jacket. So I'm talking about, for example, Rolando. Uh, Rolando, this, this is your jacket. This is your jacket. Okay, this is his jacket, for example. If we're talking about Rolando, 
This is his jacket. This is his jacket. His jacket, yes. And then we have these are these are sorry, are sunglasses. Are sunglasses. Okay, this is the way we use possessive adjectives. Adjectives. Okay. Questions about this? Focus. No, teacher. No? What I want you to do, I need you to pay attention to the possessive adjectives. Why? And the possessive adjective is, you know, next to the noun or the object. My cell phone. This is my cell phone. With the other one, your. Your is next to the object. Pens, your pants, your pants. These are your pants. With the other one, it's this is the, the possessive adjective is his. His jacket. This is his jacket. His was next to the object, jacket. And the other one. These are our sunglasses. Our is a possessive adjective, and it is next to the object, sunglasses. Okay? This is the way we use possessive adjectives. And again, we talk about possession. All right? Well, questions again? No, teacher. Don't forget, we relate. The subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. So we use them because we relate them to the possessive adjectives. I, my, you, your, he, his, she, her, her, it, its, we, our, we, our, you, your, you, your, they, their, they, their. Those are the possessive adjectives. Now let's talk about the possessive pronouns. Moving on. Now let's go with possessive pronouns. Again, I, mine, listen, I, Mine, you, yours, he, his, she, hers, hers, it, its, we, ours, you, yours, they, theirs. Don't the possessive pronouns. Listen and repeat. Mine, mine, yours, yours, his, his, hers, hers, its, its, ours, ours, yours, yours, theirs. Theirs. Okay. Let me give you some examples. Now with possessive pronouns. Listen, we will take into account these examples. Just tomar en cuenta esos ejemplos. Voy a utilizar los mismos, pero en diferente forma. Possessive adjectives. Now possessive pronouns. This cell phone. Oops. One second. There is a mistake. Oh, yes, sorry. Okay, no, yes, sorry. I would say this cell phone is mine. This cell phone is mine. Now the object is, is at the beginning. 
Now the object is in the beginning. Ahora el objeto is al inicio. This cell phone is me. Or you can say, this is my cell phone. This is my cell phone. Or, with a possessive pronoun, this cell phone is mine. Okay? This cell phone is mine. So the possessive pronoun is mine. And the object again is cell phone. Another one. These pens are yours. Are yours. Again, the object is at the beginning. The object is pen. These pens are yours. If I say, these are your pens. These are your pens. That is a possessive adjective, right? That is a possessive adjective. These are your pens. These are your pens. That is a possessive adjective. With a possessive pronoun, we say, these pens, sorry, these pens are yours. These pens are yours. Okay. Next, this jacket is his. This jacket is his. This jacket is his. Okay. Imagine that we are referring to Josué. Estamos refiriendo a Josué, por ejemplo. Okay. Sabemos que la chaqueta es, es de él. Okay. La chaqueta es de él. This jacket is his. This jacket is his. The object is jacket. And it goes at the, at the beginning. La situación va al inicio. El objeto. Okay. And the possessive form is his. His. This jacket is his. And the last one. These sunglasses are ours. These sunglasses are ours. Or we can say, these are our sunglasses. These are our sunglasses. Like the possessive These are our sunglasses. Or we can say, these sunglasses are ours. These sunglasses are ours. And this is the possessive pronoun, ours, ours. Okay? That is the way, guys, we use Possessive adjectives and possessive pronouns. I need to know if you have any questions, everybody. Preguntas. Ambas formas son correctas. Podemos utilizar ambas. This is my cell phone or this cell phone is mine. It's correct. Preguntas. Dudas. No, teacher. Todo bien, teacher. Amazing. Okay, let's go with another form. We have another form. We have something that is called possessive nouns, or we say possessive with S. Possessive with S. We have that little, as, as we said, that little comita, right? That is the apostrophe. It's the apostrophe. Okay, we use it with S, or it could be this form, this other one, another one. This one, and we have this one. So in here, the apostrophe is before the S. And this one, the apostrophe is after the S. Okay? El apostrofo, como lo conocemos en español, está antes de la S, o puede estar después de la S. For example, we have three forms, singular nouns, plural nouns, and we have some irregular plural nouns. Let's begin with singular nouns. For example, boy, boy is a noun. Boy is a noun, okay? Boy is a substantive, right? Niño. And say, and it is one, just one, okay? Let's clarify. It's a singular. One. 
only one. We can say the boy, and we can include the apostrophe. Apostrophe and X. The boys, the boys, yeah, it sounds like a plural, right? We're not going to plural, boys. The boys, but we include a possession. We say the boys' bicycle is blue. This is the possession. We can say it. this is an equivalence when you say the bicycle of the boy. The bicycle of the boy. But in English, it's much better if you say the boy's bicycle instead of the bicycle of the boy, because this is Spanish. Eso suena mucho en español, the bicycle of the boy. La bicicleta del niño, suena muy español. En inglés no utilizamos esta forma. Okay. Sí, sí, la vamos a ver, probablemente los escuchemos, pero no se usan mucho. Las formas que utilizamos son diapositivas. Boys, bicycle. Equals, bicycle of the boy. Okay. But it is much better if you say the boy's bicycle is blue. Than when you say the bicycle of the boy is blue. Okay. So it is much better if you say the boy's bicycle is blue. Es mucho mejor si decimos de esa forma. Es mucho mejor. Okay. That is in singular. It's just one. Of course, we can use names. We can use names. We can say, for example, let me see. I will include some, some of your names. I will say Irvin's. Irvin's cell phone is new. Irvin's. Irvin's. You can say, for example, Ingrid's. Ingrid's. That's why I think you have noticed, you have noticed in some beauty salons that people say, for example, people say Elena's salon. Because it's the possible. It's like when you say the salon of Elena, right? But that is Spanish. That sounds Spanish. Or it could be like Elena's beauty salon. The beauty salon of Elena. Okay, so that is equivalence, but it, it is not, you know, it, it is not good to say the beauty salon of Elena. So we say Elena's beauty salon. So we can use the names, we can use names. For example, we can say Paula's, we can say Oscar's, Oscar's. And we can give different examples because we have singular. We can say Ingrid's, uh, Ingrid's computer is amazing. We can say Paula's shirt is lively. We can say Oscar's. Oscars and film star. And okay, Oscars here is blue. Okay, so that is the way we use a possessive. The possessive with F or possessive nouns with names, with names. But we were talking about single, right? Singular. Estamos hablando de la forma singular. Okay. So we use this form. The apostrophe goes before the ES. El apostrofo va antes del S. Pero son singulares. When we have plural nouns, and let's go with boys again. Plural nouns. Boys, not boys. Boys is a plural noun. Plural noun. So in the image, I have two, two boys, two boys. 
When we have pronouns, what do we do? We say the boys, and we include just the apostrophe at the end. The boys, the boys, bicycles, plural, because we're talking about two, are blue. The boys, now the apostrophe goes after the S. Ahora el apostrofo va después de la S, porque es plural. Y solo, solo agregamos el apostrofo. Okay. The boys' bicycles are blue. Another example, it could be like, you can say, the computers, big bands, are slow. The computers, big bands, are slow. Probably we're talking about, say, 10 computers. Probablemente estamos hablando de 10 computadoras, el sistema de 10 computadoras. That's good. Okay. Here we can identify the two ideas, right? The boy's bicycle is blue. Listen to the difference. Yeah, we say the boys. The boys and the boys, the same. The pronunciation is the same. The boy's bicycle is blue. The boys' bicycles are blue. That is the difference. Esa es la diferencia. La pronunciación con el apóstrofo, ya sea singular o plural, es, es igual. The boys, the boys. La diferencia va a ser en la posesión. Okay. Okay. And then we have irregular. Plural nouns, irregular plural nouns, plural nouns. What are some irregular nouns, guys? For example, children, another one, do you know? Another irregular noun, otro sustantivo irregular. Men, for example, women, people. Those are the most common. Why they are irregular? Because in the singular form, we say child. This is the singular. Singular, plural. For men, we say man. Man, men. For women, we say we, woman, sorry. Woman, and we say women. For people, we say person, and the plural is people. Singular, plural, singular, plural. Singular, child, plural, children. Man, men. That's why they are irregular. Por eso son irregulares. Porque sus formas son diferentes. En singular y en plural. In these cases, we add the apostrophe in the S. The apostrophe and the X. The apostrophe and the X. The apostrophe and the X. Children's, children's bodies are cool. Children's bodies are cool. Men's haircuts are amazing. Okay, men's haircuts are amazing. Women's clothes are good. Women's clothes are good. People's houses are big. Okay, so that is where we use the possessive nouns, the possessive with S, with the irregular. Plural nouns, plural nouns. With singular, we can we can use them. Yeah, we can say child's, we can say man's, we can say woman's, we can say persons, persons. Okay. 
These are the possessive with ends. Let me give you some examples. My father's car is new and black. My father's car is new and black. So I'm referring to the car of my father, right? The car of my father. But that is not, you know, that's not good. I mean, when you say the car of my, my father. So it sounds much better if you say my father's car is new. Then we have a question. We use whose, 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 it's a double word, a double word. And we use it to ask for possessions. Okay? Esa es una palabra que utilizamos en la expresión para hacer preguntas, whose, para preguntar acerca de posesión. For example, whose car is new and black? We can say it's my father, my father's. Whose car is new and black? Okay, we use whose plus the object. That is the structure. Is this, for example? Or it could be Or it could be whose, and we have, let's say, objects. All objects plus are these. It depends. Esta sería la pregunta. Whose car is new and black? We can say it's my father's. We can say it's his. What's this? What's this? His? What, what is that? It is his. ¿Se recuerda? It's a possessive adjective or a possessive pronoun? He is he, ¿se acuerdan? Es un possessive adjective o un possessive pronoun? He is. ¿Esta? Possessive pronouns. Possessive pronoun. Yeah, adjective. possessive pronoun. No, a possessive pronoun. He is. He is. No puede ser un possessive adjective porque... Recuerden que los possessive adjectives van unidos a un sustantivo. Por ejemplo, my cell phone, his computer, no puede ser un possessive adjective. Es un possessive pronoun. ¿Por qué el objeto, cuando utilizamos possessive pronouns, el objeto va al inicio, al beginning? Por ejemplo, this jacket is his. En este caso estamos diciendo uh, the car. The car is his. This car is his. It's his. You can say it's my father's or you can say it's his. Another example. Whose glasses, whose glasses are these? They're my sister's or their hairs. Hairs. Again, this is a possessive word. This is a possessive word. Podemos responder de las dos formas. They're my sisters or their hairs. Ambas formas son correctas. Para responder a esa pregunta. Whose car is new and black? X, my father's. Or X, his. What about if I ask you, whose cell phone is this? Whose cell phone is this? ¿Qué pasa si le pregunto whose cell phone is this? How can you tell me? It? ¿Cómo me respondería? Whose cell phone is this? It? Uh, it's your. It's yours, yeah. It's yours. Whose cell phone is here. It's yours. It's yours. Es tuyo. Es de usted. It's yours. Okay? That is the way we ask questions. We ask questions. Questions. Any questions, guys? 
preguntas hasta el momento? ¿Hay dudas, por favor? Eh, teacher. Pregunta, sí. Eh, nada más quería saber si podría um, como traducir uh, esa primera, el primer ejemplo de My father's cars is new and black. Yeah. Okay, yeah. An equivalence could be like el carro de mi papá es a nuevo y negro. No ah, negro. Okay. Okay. Es que estaba un poco confundido con eso. Yeah. In English, we okay. use those forms. En inglés utilizamos esa forma. Eh, como les decía hace un momento, podríamos decir the car of my father. Pero ese es como más español. El carro, como que lo fuéramos traduciendo palabra por palabra. El carro de mi papá es muy español. En el inglés utilizamos los posesivos con, con en este caso con el apóstrofo y la, la S. Para decir, por ejemplo, el carro de mi papá es nuevo. My father's car is new. Entonces, esa es la forma que utilizamos. Se les llama possessive S. O en algunos casos, lo que es decir, nouns. De nouns. Y es eso mismo. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Anybody else? ¿Alguien más? Pueden hacer sus preguntas. ¿Quieren que algo no sea claro? Díganme. Tengan fe. No questions? No teacher. Okay. Okay. Moving on. Now it's time to practice. What I want you to do, I need you to look at the examples, Sean. I need you to, you guys, I need you to write at least five similar examples by your friends, family members, police, in your possessions. For example, here we have six, but you have to write five. My brother's shirt is blue. This is my car. These shoes are hers. My friend's car is black. These gyms are his. My sister's dress is gray. Okay? So you have to write five examples in your notebooks and you have to use to see nouns, to see adjectives, and you can use possessive pronouns. Okay, the three forms. Possessive nouns, possessive adjectives, and possessive nouns. You can include them in your sentences, five sentences. You can write similar examples. Let's go. I will give you some time. Vamos a escribir cinco oraciones. Podemos utilizar los posesivos con, con el apóstrofo. Podemos utilizar possessive adjectives y podemos utilizar possessive forms. En los ejemplos he reflejado las tres formas, así que podemos utilizar las tres formas. Vamos a hablar de posiciones acerca de sus familiares, amigos, eh, compañeros de trabajo, etc. Y de ustedes, por favor. Let's go. I will give you some time. Once you finish, remember, don't forget to raise your hands. Levantemos nuestra mano cuando hayamos terminado. Cara a un par de participantes.
Entonces se puede participar, ¿verdad? Yeah, yeah. Are you ready? Oh, okay. Um, my sister teacher is black. Ok, tenemos que dar los seis ejemplos. Uh, give us two, two more. Two, dos, ok. Dos más, dos más, sí. Ok. Uh, my friend's book is big. Ok. Ok, amazing. Thank you, William. Uh, just remember, make emphasis on the possessive with S, my sister's. Hagamos énfasis en, en, en esa S, en esa pose. My sisters. My sisters. Teacher, teacher is black. My sisters, teacher is black. Okay, no se nos olvide hacer énfasis cuando utilizamos los apóstrofos. Okay, de hacer ese sonido de, de S. I will go with Orlando. Orlando, can you give us two examples, please? Two examples, please. Okay. My brother, uh, my brother's car is black. This is my computer. I'm blue. Yeah, my computer. Very good. Orlando, thank you. I will go with Claudia. Claudia, please give us two examples, too. Two. Two examples, please. Okay. Uh, my son's pants is white. This is my book. Yeah, very good. Only with the first one, Claudia. You say my son's, my son's pants are, instead of it's, are. So yeah, are, and what are the it's? Just do that, pants. My, my son's pants are white. Only that, Claudia. Thank you. Solamente es, okay? No se preocupe. Uh, Alejandro, and then Mercedes. Two examples, Alejandro. Two examples, please. Uh, these cases are here. Uh, my brother's car is small. Okay. Remember, Alejandro, repeat it for me. My brother's. My brothers. My brothers. Are. Are. Is a small. Is a small. Okay. Can you repeat the first one? Alejandro, puede repetir la primera? Uh, this case. Are here. Like this. I hear. Yes, here. 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 Oh, okay. No, 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 no. These case are here. Oh, okay. Here's. Here's. Is. This case is hers. Did I get Alejandro? This case. This case. Is. Is. Hers. Hers. Hers, yeah. Amazing. Thank you, Alejandro. Only that. Very good. Otro ejemplo lo estamos muy bien. Solo recuerden hacer énfasis en, en, esta, en este apóstrofo y en la S. Mercedes. Two examples. Mm, my friend is engineer. This is my computer. This. This. Are you choose? My mother jeans is black. E these are two pencils. Okay, these are your pencils. Uh huh. Okay, the better for me, Mercedes. Pencils. 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 Okay. Yeah. Okay. repetir la primera, Mercedes? My friend is engineer. Okay. In that case. My friends, engineer. En ese caso, y no tenemos un posesivo. My friend is an engineer. I mean, ese sería la, 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 el ejemplo que se nos está compartiendo. Pero, pero ese sería una, 
Y si es en plural, digamos, my friends are engineers. Ok, my friends, my friends are engineers. Sí, la, la, la oración o la idea en está... La, uh -huh, en la apóstrofe iría al final de la S de friends. Sí, pero, pero, acá sería una oración simple, por decirlo así. La, la oración está correcta, solo una cosita. No tenemos acá, sí, el, el, el apóstrofo, pero necesitamos una posesión. Algo que nos, algo que nos pertenece, por eso, algo que le pertenezca a alguien. ¿Ok? Ok. Entonces podría ser, por ejemplo, my friends, my friends, my friends cars, are, are new. My friends cars are new. So when you have the apostrophe or the possessive with S, You need to have a possession. Cuando tenemos el posesivo con S, debemos de tener un, una posesión, un objeto que nos pertenezca. ¿Ok? Debe de ir después de esa forma. ¿Ok? Only that, Mercedes, only with that one. Solo con esa. Uh, be careful. Be careful, ¿ok? Thank you. Thank you, Mercedes. Okay, I will go with Delmi and I will listen to Kevin. Kevin will be my last volunteer because it's time. Tell me. My, my father pan is white. Uh, this is my notebook. My okay. friend's jacket yeah. is great. Yes. Amazing, thank you. Tell me just one observation, tell me. My father's my father's hands uh -huh. is quite um, are. are yes it is plural hands are hands are, are. only that tell me thank you solo solamente esa corrección no se preocupe no se sabía Kevin you're my last one is here yes um My cousin's dog is bigger. This is my house. Um, no, no, eh, perdón. Esta la, la había escrito. No la terminé. Um, okay, okay. These are my sunglasses. My brother's house is brown and orange. These flip tops are his. My sister's. Choose is black and white. Okay. Only with the last one, the same. Kevin, my sister's shoes are instead of are. his. Are. Because it's oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, see. Very Sorry. good. No uh, problem. My, my sister's shoes are black and white. Yeah. That's the way. Thank you. I will go with Eduardo because Eduardo wants to participate, okay? Eduardo, and I will listen to Yolanda, okay? Yolanda will be my last one. Okay, uh, Eduardo. This is my cell phone. My wife is blue jeans. My mother's teacher. My mouse is blue and black. My friend's shoes is black. Okay. ¿Puede repetir el ejemplo 4? My mouth is blue and black. Oh, ok. My mouth is blue and black, right? Yes. Ok. Listen, I want to clarify something, and this is about Mercedes, Mercedes example two. This one. Esa es otra forma, y, y si es válido también. Es válido también. Estamos hablando de posesivos. ¿Por qué? The possessive adjective is at the beginning. El posesivo, el, 
Entonces, si adjective está al principio y va unido a un sustantivo. Esta es otra forma de utilizar las cosas si adjectives. Van al inicio y van unidos siempre a un noun o un sustantivo. Como Mercedes dijo, my friends, my friends, my friends, or my friend is an engineer, that is correct. Because this is the possession, my, my friend. Está en la posesión, ¿no? Entonces, eh, algo, pues, en este caso, una, uh, un parentesco, una, 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 una relación, ¿no? Es un amigo, ¿ok? My friend, my friend. In your case, Eduardo, my mouse, yeah, so that is your possession, my mirror. My mouse is blue and black. Esa es otra forma de utilizar los procesos de adjectives. Pueden ir al principio, al inicio de la oración. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Empezamos bien. Vamos bien. Very good. Thank you, Eduardo. I will go with Yolanda. Yolanda, you are my last volunteer. Hello? Oh, in Yolanda. Okay. Yolanda, please. Let's go. Give us two examples. Hello? Escucha, Yolanda? No sé si tiene problemas con el micrófono, Yolanda, pero no, no la escucho. Sí veo que no tiene sentido, pero... Yo veo que está... Están los ejemplos, pero no la escucho. ¿Tiene algún problema? No tengo encendido. Okay, no yes, no yes. Let's go. Uh, my sister Morena Blouse is green. Uh, these are our notebooks. Uh, the t-shirt Isaías is black. My nephew's shoes are white. This tablet is hers. Yeah, very good. ¿Puedes repetir la primera, Yolanda? Please. Eh, one, what? Number one, ¿puedes repetir la primera oración? Para idea. My sister's morena, bla, morena blouse is green. Cuando dice morena, así se llama su... Ajá, uh -huh. my hermana, sister. ¿verdad? You can say, Yolanda, my sister's blouse is green, sorry, is green. Or you can say, Morena's blouse is green. Okay? Thank you. You're welcome. Thank you so much. All right. Um, guys, any questions? Questions about possessives? The ideas, possessive pronouns, S, is everything clear? Preguntas, dudas. Estamos muy bien. Todo, ¿todo bien. ¿Hay dudas? Eh, yo creo que todo bien, dicho. Excelente. Ok, well, everybody, it's time. Solo quiero verificar si está en lista. Sí, de hecho, ve que todos estaban. Okay, well, listen up, everybody. We're going to finish right here because it's time. Thank you so much for your time, your participation in class. We will continue tomorrow, everybody. Have a good night. Stay safe. Blessings to you and your families. Bye, -bye everybody. Good night. Good night. All right. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.